You're the one that did the uh, uh, ice road uh, videos, didn't you? Uh, it's all my videos. Some of those are my videos. Yeah, I, I, I saw one on uh, 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 on um, Facebook. Yeah, the shorts on Facebook. Oh, the reels? Yeah. The reels? reels? Yeah, 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 yeah. Played up there, I'm like, Marco. Uh, oh, that's the one that was... Uh, I, I saw your videos yesterday. I was like... And you're standing in front of uh, one of the Q-Line trucks. I'm like, oh, a Q-Line driver. Ano yung lifestyle ng trucking? At inadapt niyo yung lifestyle ng trucking na ganito talaga ang trucking. Wala kang boss dito. Saya ako at nagustuhan niya yung trucking. Yeah, I love it. I love it. See? He loves it.
Magandang umaga, sir. Papunta ng Alexandria. Susunduin ko yung isang truck na sira. Papuntang Albany, Ohio. Wala, sir. Ako lang. Salamat, sir. Sir, ay yung nagtatagalog. Gagaling. Nakakaintindi ah, talaga siya ng Tagalog. Kaya every time nung kita mo siya, Tagalogin mo na lang. Huwag mo nang Englishin dahil huwag mo nang English mo siya, tatagal, tatagalogin ka rin niya. Nakaka-amaze na. Walang ka sana. Wala, sir. Ako lang. Parang tayo sa Pilipinas. Parang yung border officer dito ay parang border uh, immigrant officer lang din ng Pilipinas. <laughs> Tagalog, Tagalog tayo, Ben. So, pasok na naman tayo ng United States. Tatawagan ko mamaya-maya yung aking kasamang driver kung saan siya banda para matanggal na niya mga gamit niya. So, na go oversize na tank. Saan kaya punta nito? Naka ano? So, that's uh, 8.6 plus yung lapad nito. Mga 10 or 11 ang lapad nito. 11 white. Ako, luwag yung isang ano niya. Luwag yung isang chain niya sa gilid. Kailangan ko ng paperworks, etc. 
Oh, yang binaba ang kanyang luna. Ang kanyang tarp. Yan ang tarp niya. Shane, what happened, man? Uh, fucking shit. What happened to your truck? Uh, DF? Yeah, DF. Oh, well, I was derated. Oh. But uh, just in power, not in speed. I, I have a technique with that one. If you're derated, you have to remove the sensor on the transmission. Yeah, you can, I didn't you can still get go underneath. Oh yeah, you, you can still go on. If you have to remove the the, the oh, speed sensor, then? that's if you're completely derated, though. So what's the height again? Uh, let me check. <coughs> um, put it in nice. Six to five. Wait. Uh, fourteen three. Fourteen three, and the weight is. 12.9 it says here, but I thought it was over 13. Well, maybe it is only 12.9. 12.9? Yeah. 12.9, okay, I'm gonna measure that one. So I can uh, request uh, a new permit. So from here, this is 12 feet and 1. 12 feet and 1 from this one. Uh, 2 feet and 1. Yeah, 2 feet and 1. 2 feet. Two feet and one. Two feet two. Two feet and two. And this one is. Two feet one. Two feet. Two feet one. Okay. Over the dimensional load, length 53, width 12, 9, height 14, 3. Weight is legal? Weight is legal, yeah. Selling air. Okay, so I'm gonna inform Megan. So, what's the timeline on your truck? You're gonna fix it today, tomorrow? I'm hoping today, but see what happens. Oh, for time show. You're the one that did the. Uh, Ice road uh, videos, didn't you? Uh, it's all my videos. Some of those are my videos. Yeah, I I, I saw one on uh, 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 on um, Facebook. Yeah, the shorts on Facebook. Oh, the reels. Yeah, the reels. reels. Yeah, 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 yeah. It's, some of those uh, I I give some of my videos to Q Line. Oh, okay. Yeah, and they use it to to their um, YouTube channel, I think, and advertisement. I got a YouTube channel too. Right? Do you have? Yeah. <laughs> so you, you do blogging? I don't, uh, I only vlog during the ice roads. You do the ice road? Yeah. 
Really? Are, Are you going uh, going this? this year, yeah. Nice, nice, nice. I'm going to Oxford by this coming in. Yeah, uh, I've done it for the past two years so far. So. Nice, nice. Yeah, I still got my license plates up in my dashboard. So it's your, uh, this coming January, it's your uh, three season? Three season. Nice, yeah. nice, yeah. nice. I do the ice road before in Manitoba. Okay. Yeah, I yeah. do the ice road in Ontario. Okay. And yeah. And yeah, Northwest. I saw your plate up there. I'm like, Marco. Uh, oh, that's the one that was. Uh, I, I saw your videos yesterday. I was like, and you're standing in front of uh, one of the Q line trucks. I'm like, oh, a Q line driver. <laughs> <laughs> one of my. Uh, I'm not that uh, popular, but one of mine uh, had 175 views. Thousand? No, just 175 views. Well, if you, if you continue blogging, and then uh, YouTube will push your video to oh, the really? public yeah don't stop if you do blog because you know what the problem some of the guys even my friend uh, told me why do, why why don't you speak english during your blog so i told him well my blog is for the philippines some of my viewers are filipinos 95% yeah. are filipinos so it's kind of you're a filipino and you're speaking english yeah exactly okay? so I said I don't care if if you watch it, it's okay. But I'm gonna speak my my native <laughs> tongue. <laughs> if you like my drone shot, then that's good. Uh, so you need the uh, So what is the plan for you now? Uh, don't know, I gotta figure out how long it's gonna be for my truck and uh, I talked to Hank and he said uh, either they're gonna send me back to the yard or they're gonna send me out to... Uh, Moline? Moline. Yeah. I don't know if I can make it tonight until uh, Indiana. Well, That's... from here to Indiana it's 13. 13 hours? I, I can make it. Yeah. So I'm gonna reschedule my pilot for sure on Wednesday morning. You you gotta be there for Wednesday, didn't they tell you? Uh, yeah, but uh, yeah, but from the border, from the uh, from 24 Kentland yeah. to Ohio, that's around three hours. Yeah, and going to the site, it's one hour and 37 minutes or yeah. two hours. So yeah. maybe I will be there 12 o'clock. If they will take it 12 o'clock, it's good. Yeah. But I can't make it now, yeah. all the way to Indiana. It's impossible. That's why I was hoping to get mine done today. What time you leave? Yesterday? I left yesterday. Uh, yeah, yesterday. Oh, I see. Because I see this load in last Friday night. Yeah, I should. I, I would have been at the uh, border tomorrow. Today. Today? Oh, I would have been there today. Yeah. Oh. Because I I stopped early yesterday because my truck broke down. Like I should have been, I should have been south of uh, Minneapolis yesterday. Yeah. Yeah, that's what I'm thinking right now. If I can, if I can't make it on Wednesday, then I'm fuck off until Monday. Thirteen hours from here, all to Indiana. Uh, Depends on the permit route, right? Shit. Four, two, three, four, five, six. Uh, Shit, man! I can't make it. Four. And I don't have anything. No. 
on this one. Lagi dapat kumpleto ka ng gamit Kumpleto ng gamit dapat guys Uy Nilagyan ko pa ba dun? Eight hours, and then going to Kentland. I should drive maybe two hours today or three hours if I can make it. Tapos yung gumunod ito guys Okay, may extra tire Taas na Ang hangin Okay, hindi siya overweight That's good Secured naman Secured na, taas na punta ito Okay That's good man Whew. Whew. Two hours to uh, the 77. 77? Yeah, uh, in Minnesota. Oh, that's or Minneapolis. US 77? Right there. Two hours and eight minutes to there. So this is from. This is where you're. This is, uh, this is Minneapolis. Yeah. You're taking the 77 down to the 35 and then the 35 south. 77 down. So you'll probably make it just past Minneapolis today. Oh, there's no parking there after Minneapolis. Uh, yeah, there is the Flying J just south there. There's that rest area there. Oh, okay, I'm gonna hit this one or after the Flying J. It's southbound, yeah. Yeah. Thank you for helping me today. Oh, no problem. Yeah. I thought, so, you know what, you want to get on the road as quick as possible.
Meron akong bisita today. Pupuntahan natin yung truck niya. And after so many years, so many years, ilang <coughs> taon lang naman, ngayon lang kami magkikita. Matagal na siyang bumabiyay, but ngayon lang kami ba magkikita itong driver na ito. Okay naman siguro ako dito. Okay na. Mamaya ko ayusin yung aking load. Ah, uh, 10 foot yung pagkita nyo. Ang ganda ng gulong nyo. Brand nyo ang truck nito. Oh, ang ganda ng hidikra to. Ilan ko muna sa labas? Nung una, nung nilabas niya sa rails, akala ko Kiskadia Man! Western Star! Ang ganda ng headlight, oh! Western Star ang kanyang truck Guwapo, no? Ang guwapo, pati yung ano niya, oh. Side mirror niya, oh. Ang guwapo nito. Tapos ito, ah, wala. Wala sensor. Kasi wala ito sensor. sa premium, mid sa mid level. Pero ang ganda ng headlight, no? LED. Guwapo. Ganda guys, ano. Comment nga kayo kung... 100% ang guwapo kasi guwapo ng driver. Mamaya, mamaya papakilala ko sa inyo kung sino to. Okay? I think napanood niyo na to sa mga ibang vlogger na truck driver dito sa Winnipeg, ah, sa Canada. Nakita tayo ng iba sa 7-Eleven. Yeah, nakita niyo na rin to sa 7-Eleven. Ngayon lang ulit kami. After 7 years. After 7 years. Nung nag-meet kami nito, ano pa lang to siya, manager sa 7-Eleven. Pero nung nag-jump off na siya dito sa trucking, ngayon lang kami nag-meet. Kaya punta tayo dun sa loob ng truck at malamig dito sa labas. Anyway, anyway nandito kami sa I-94 all the way hanggang Minnesota. Ah, Minneapolis. Minya uh, Minnesota to. Ito yung I-94 papuntang Minneapolis. Kita nyo gaano kabilis ang mga sasakyan. Para talaga siyang cascade dyan, no? Para no? Oo. Kasi yung dito, oh, sa harap niya, oh. Ito yung mga gamit ko, hindi ko pa naiaayos kasi nga, kakukuha ko pa lang. Parang cascade dyan talaga siya. Ang itsura, oh. Oh, pares na pares sa cascade dyan. Walang pinagkaiba. Abo! <laughs> Ayos! Shoutout sa family ni Edison. Ayos, ah, mayroon din doon, oh. Iyan ang mga inspirasyon mo. Ha? Pag paglingon mo ngayon, ah, naghihintay. Ay, naghihintay ang aking pamilya sa, ano. Yan. Oh, meron din siyang ganito, guys, oh. Ayos, ah. Tapos ito, GPS. GPS, cellphone. Ang ganda ng in infotainment niya, oh. Wala, stick. No? Ganda. Sisig tayo. Hmm. Ah, so, tinan mo yung sapatos, guys. Nakalagay talaga sa ano, ayaw niyong umapak sa loob. Nakalagay talaga sa tray. Continue on the current road. Galing. Ito, nagustuhan ko niyang infotainment niya. Oh. Ganda. Oh. Maganda nga yun. Tapos yung mga switches niya dito. UFO. <laughs> Crystal, baka naman. Crystal, maybe you can send another uh, dash cam for cars. So, maghahapong lang kami dito sa may... Uh, anong tawag yung parking? Eh, Maple Grove. Maple Grove, Elm Creek, parang gano'n. Hmm. Minnesota, I mean, Napolis. Magpakakilala ka sa kanila. Kasi Hello, I, think, mga... I think yung last na video, matagal na yun eh. Uh, sa torque pa ako nun. Uh, hindi, nasa ano ka na nun? Torque pa ako nun. Ay, oh, tama. Sa pula pa ako na sasakyan. So, pakilala ka sa ating so, viewers, Rick. Magandang gabi po sa inyo lahat. Edison Belilla po at your service. Uh, dating... Uh, Manager ng 7-Eleven ngayon. Saan ka nakabase? 
sa Medicine Hut, Alberta. Yan ang mga pre, ganun yung kunting sombrero para makita yung mukha mo. Ayan. 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 So, taga ano siya, taga Medicine Hut. Nung nagdadrive ako sa pulang truck, ang way para nagmeet ay si Mark, di ba? Uh -huh. Shout out kay Mark Traya. Mark Traya. Isa siyang manager ng 7-Eleven sa Medicine Hut. So, ngayon, ang tanong, ba't ka umalis sa pagka... <laughs> <laughs> at ka umalis sa pagka manager at nandito ka ngayon sa tracking. Hindi kasi noon dumating ako dito 2011. So, bayan Elmo ng McDonald's tapos uh, na PR ako doon 2015. I mean, dumating ka Elmo. Elmo. So dito ka na na PR sa Canada, oh, ah, sa Medicine Hat. Okay, Bayan, Bayan McDonald's. Bayan McDonald's. Okay. So simula nung dumating kami dyan, puro kami graveyard, 10 to 6. Ano ibig sabihin graveyard? 10 ng gabi hanggang 6 na umaga, oh, ngayon duty. Okay. So simula nung dumating kami, ganun yung schedule namin. Hmm. So nung na-PR ako, siyempre, dadating na yung pamilya ko. Yung paalam na ako na pwedeng, baka pwedeng mag-closing na ako. Ayaw. So nag-resign na ako, lipat ako at 7-Eleven. Hmm. Pero nung paman, nung na-PR ako, sabi ko, masarap. Nung ko pa kasi talaga gusto mag-track. Kasi sa Pilipinas, bus driver ako eh. Bus driver sa sa Pilipinas. Anong company? Ah, uh, Victory Liner. Shoutout po sa mga taga Victory Liner diyan, Cubao Base. Anong taon? 2004 to 2007. Pero, di ba nag Saudi ka ba? No. Di Saudi Riyadh. Oh. Uh, Saudi Airlines Catering, Saudi Airlines Catering Riyadh base. Shoutout din po sa inyo diyan. So pagkatapos ng Saudi, yun yung pumunta dito sa Canada. Mm -hmm. uh, nung nag up nag Nag-inquire naman ako ng driving, hindi ako makakakawa ng government fund dahil currently employed ako eh, sa 7-Eleven. So, mga tanong ako, ang Alberta, meron silang government fund? Meron. Si Uton, nakakuha dun. Full? Oo, oh, full. So, Basta naka-EI ka. But, para lang siya sa uh, PR. Oh, para lang sa PR. Uh, PR, PR. Citizen. Mm. Full talaga makukuha? Full. Uh, sila yung mag magpa-fund, magpa-finance ng, ano ng lisensya mo. Okay. Kasi ang lisensya namin nasa $12,000. Mm -hmm. So yun, ang inano ni Utol, naku, naka, ano kasi, kasi naka-EI siya dati. Mm -hmm. So naka-full grant siya. So nauna siya nakakuha na lisensya sa akin, naka-apply siya sa Edmonton Tracking Company. So ngayon, nag-manager ka sa 7-Eleven, di ba? Mm -hmm. Ilan taong ka doon nag-manager? Six years. Six years? Hmm. Bakit natagalan ka bago ka pumasok sa tracking kung gusto mo na noon na mag-tracking pala? Ang inaano ko kasi, yung... Yung bang parang nadadaon ako doon sa sinasabi nila na ah, hindi ka makakauwi lagi. Hmm. Pagka long haul ka, o, oh, na... Eh, once in a two week, every two weeks or every three weeks ka makakauwi. Hmm. So, yun yung unang nag ko kasi... Uh, kadadating lang noon ng pamilya ko eh. Mm. Eh, tagal din namin din nagkita sa so parang pambawi. Nag-decide ka na na mag-tracking? Mm. Siyempre, kinausap mo yung asawa mo. Mm. Anong posisyon niya? Anong naging... Ikaw ay ka, total naman na nga, malalaki na yung mm, mga anak natin. Kasi yeah. anak ko, 20 years old at saka 17 na ngayon. Ang malalaki na? Mm. So okay, bali okay na sa kanya? naman nata. Oh. Alam niya, kaya naman nata. Tsaka ano mo pa yan inuungot sa akin eh. Mm. So naman pa niya alam na gusto mo talaga mag-tracking? Eh, paano? Laging pagkahapon, pagkadating ko 7-Eleven, puro mga tracking vlog yung pinapanood ko. Kayo, si Kalaki, ano, si Lakay, diba? Yan kasi ang epekto. <laughs> Pag nanonood kayo ng tracking. Ayan, ito ngayon, nagtatracking na. Hmm. Yung ibang mga nasa Winnipeg, nagtatracking na rin. Pero mas hindi ko pinagsisisihan ang ano. Wala kang regrets sa tracking? Ay, yung kinikita ko sa 7-Eleven eh kayang doblehin ito o minsan But, trip pa hindi ka nagsisisi na malalayo ang biyahe yun nga sabi mo narinig mo na madalang kang umuwi o, hindi uh, naman depende naman tulad ng company ko pag nagumpisa ka ng Monday at ang load mo ay dire diretso makaka uwi ka ng Friday so anong company mo ay uh, family oriented uh, mm. pag oh. nag request ka granted Gagawa ka ng paraan para maka maiuwi ka dun sa... So, walang, walang regret sa tracking? No. Nagustuhan mo ang tracking? Yes, I love it. Kasi may mga iba kasi, kagaya nung, I think, na, nasabi ko na to before, merong 
sumubok kumuha ng lisensya sa tracking na kakuha ng government fund and then na-discarrel yung yung mindset mm. dahil naririnig sa mga kamag-anak na mga aksidente ng tracking, malayo na-discarrel lang mindset hindi tumuloy sa tracking so ngayon, balik sa production meron kami mga Syrian na ano di, ang Syrian binigyan ng government fund ng, go, ng government para magkaroon ng class 1 mm. So ngayon, de, since ang Evans kumukuha sila ng, ng freshly graduate, tanggap siya, tanggap sila, dalawa sila. Nung training na, after two days, sabi niya, I think tracking is not for me. Oh, <laughs> yun nga. Diba? Ayan sabi nung HR namin, oh, so paano yung ginastos ng government sa'yo? Meron tendency na malikang ka nila. Yeah. Kasi titingnan nila yung employment may kung ano. Yun ang gagandahan sa kanila, even... Evans Transport. Matagal ko na itong narinig. Nasa Europe ako, alam ko na itong company na to kasi yung kaibigan ko na si Johan, isang Netherland. Kachat ko na siya from Europe pa lang. Nandito na siya sa Evans before. Alam ko na itong company. Kagandahan. Dahil pagka-graduate nila sa tracking, hindi ah, na tayo. Pagka-graduate nila ng tra sa tracking school, kinuha agad kayo ng Evans, di ba? Walang pag-alin lang ang kinuha kayo. Tapos ang tanong lang kung makakakross kami ng border. Yeah, makakakross sila dahil sila ay citizen. Yun ang kagandahan kasi kumukuha yung Evans ng fresh graduate sa tracking school. Pati yung utol mo, di ba? Mm. Nandito rin yung kapatid niya. Dalawa silang magkapatid na nandito sa tracking ng Evans ngayon. ngayon Shoutout sa'yo, Ojo. Ito na si Marco. Ngayon, <laughs> wala ka pang dalawang taon dito? Isang Ito taon na? Lang. So, Ngayong na November 16 Oo, oh, magdalawang taon ka na Mag-isang taon pa lang siya hmm. Mag-isang taon pa lang siya Pero brand new ang truck Binigay sa kanya <laughs> Ganun kasi yun minsan guys Yung company kasi minsan Pag nakitaan ka ng sipag Tapos talagang dedicated ka sa trabaho mo Wala pang one year ha Kuha ng brand new truck Brand new truck niya Yung pinapakita ko sa inyo Ahead nitong uh, Before nitong vlog namin Brand new tong truck niya Sa Q-Line hindi ganun Level by level Level by level sa Q-Line Tsaka sa Q-Line hindi tumatanggap ng fresh graduate mm -hmm. Sa tracking Kailangan at least meron kang 6 months. months Yun ang pagkakaiba Ito sa kanila Yun nga ang tanong eh Kung kagayo Before eh Nung nag-apply ako pagka-graduate Pagka ako na lisensya mm -hmm. Paano ako makakuha ng experience Kung hindi mo ako tatanggapin uh -huh. Walang diba? magbibigay Kung walang magbibigay ng experience hmm. Paano ako makakagay ng experience? So yun ang kagandahan ng Evans Dahil binibigyan nila ng chance Ng opportunity yung mga fresh graduate Para mag-gain ng experience Kasi mahirap guys Mag-gain ng experience sa tracking Mahirap punuin yung 2 years It takes time Bihira lang yung company na Nagbibigay ng, ng chance O opportunity na ipag-drive sa Itong ganito kamahal na mga truck lalo pag bagong graduate. Eh ito, meron na siyang experience dahil bus driver, ano namang pinagkaiba doon? Kunting masamasahe lang sa liko-liko. <laughs> yun na yun eh. Mekos-mekos lang eh. Meron na siyang experience sa tracking. Pero, yung kapatid mo, tracker, di ba? Before? Sa Pinas? Hindi. Hindi, ano? Hindi tulad siya natuto. Hindi no? sa barko eh, nagbabarko oh, dati. Yeah. Si man dati yung kapatid. Ano, mapupunta itong kulas. Eh, ewan ko, baka magpapakamatay. Pipihitin niya. Pipihitin niya yan. Ewan ko, kung anong... Ano yung gagawin niya? 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 So, yun ang gano'n. Ngayon lang ulit kami nagkita. After nung sa torque, ngayon lang. Umu-vertex sa akin kanina. Kita ko. Wala ka, Ivan, sa. Pag pitik ng prino, pag lagpas, pumitik ng prino, bumusina ka pa yata eh. Ah, nako. Si ano to? Eh, sabi ko, ano, titigil na ako dyan sa unan. Eh. Tumigil na rin kami. Ito yung chance ngayon na mag-meet kami. At uh, ito nga, ito yung napapanood nyo ngayon. Nasa tracking na. Eh, welcome natin siya sa tracking, guys. Matagal na kami gustong mag-meet nito. Pero ito lang talaga yung pagkakataon para ma-meet ko si Edison. Dinadalan pa ako nito ng manok before. <laughs> <laughs> ano ba ba? Kinukuha mo doon? Ha? Kinukuha mo doon? Binabayaran mo? Mabayar ang manager ko. Bahala ka dyan. Charge to my account. Sabihan nga na before sa 
high school. Makinig kayo. Sa high school, nakatingin ka sa bintana. Binabato ka ng teacher mo ng eraser. Uy, bakit ka nakatingin dyan sa bintana? Walang magbabayad sa'yo na trabaho na nakaupo ka dyan sa bintana pasilip-silip. Which is wrong. Alam nyo bang ito yung pinakamagandang window sa buong mundo? Ito nakikita nyo sa truck, itong window na yan, itong window na ito. Ito yung pinakamagandang bintana sa buong mundo. Parang pilot din ng aeroplano. Yung mga window nila, yun ang pinakamagandang window o pinakamagandang opisina sa buong mundo. Why? Kasi nakikita mo iba't ibang scenery. Di ba? Punta ka dito sa mga school. <coughs> Nagkape ko sa Las Vegas. Hmm. Tapos nag-CR ako sa, sa Utah. Yeah. <laughs> Di ba? Parang ganun. I-compare mo yung window mo sa opisina. Hmm? Yung mga taga-opisina dyan, compare mo yung window mo sa opisina. Pag sa ilip mo dyan, o oh, kabilang building, walang mga pinagbago. <laughs> diba? Ito, itong bintana namin, iba-iba ang nakikita nito. Iba-ibang iba scenery, iba-ibang state. Yan, napakagandang trabaho. Para sa akin, para sa'yo, ito ba hmm. magandang trabaho? Para sa akin, itong magandang well, trabaho. Yeah. Basta sensitive ka lang sa oras. Time At, management. O, oh, time management. Magaling ka mag-drive. Hindi mo naman kailangan ng college degree dito sa truck. Ah. Hindi mo kailangan, kailangan ng college degree dito. Sensitive ka lang sa oras. At saka, good ka sa driving. Ito, natutuwa nga ako dito ngayon. No? Kausap ko lang before. Ah. Kausap ko lang before. Sabi niya, gusto kong mag-tracking. Ang hindi nga lang tumuloy, si Mark Traya. Diba? Ah, kasi bata pa anak niya. Yeah. Yun ang reason niya. Kasi mag 2 years pa lang hata yung anak niya nun. So, yeah, pulo pa lang gusto mag eh. Ay, gusto na. Dahil nag-i-inquire na siya dun sa pinasukong kong schooling eh. Ito, talagang tuloy-tuloy siya. Ako habang nasa 7-11, pagka-out ko, yun, dun ako nagtitraining, nagtitriving. Pero nakuha mo talaga yung license mo through government fund, no? Hindi. Ah, gum gumasas na? Oo, oh, magkano? 12. 12,000. 12,000? In peso, half a million, more than half a million. Kasi ang 40,000, ang 10,000 is 400,000. Palagay mo sa 40, right? So, 12,000 sa kanina plus another 40,000. Oh, si Uto lang nakakuha ng government fund. Kasi nga, ano siya, naka-TA siya nun. Ito tama yung sinabi nung nakakakwentuhan mong ano yung magkapatid din sa ano. Manitoba yung naka-Volvo na blue. Ayon sa pula. Lapit ka lang kay Service Canada na gusto kong mag-change ng karil. Ganito ganyan. Sila yung gagawa na, oh, currently working ka pa ba? Hmm. Pag sinabi ng yes, o oh, hindi ka namin mabibigyan ng grant, ito ganito ang gagawin natin. Mag-resign ka ron, papasok ka namin sa EI. Hmm. So, yun ang nangyari. Yeah. Okay, ako kasi guys, hindi ako dumaan sa grant. No? Sinubukan ko before ang yung grant, but ang iniisip ko kasi Ay, before... Ba? Ayoko na. Ba? Sayang ka hati tayo. Okay. Iyan. Ang yung ma tawag doon, makontrak ayo ko nang makontrak sa kasi sa Manitoba pag pumasok ka sa grant tapos kukontraka ng ng isang trucking company doon ka for 2 years sa kanila. Ay eh, ayo ko makontrak kasi sabi ko ako nang gagastos na ng lisensya. Sa so, mura pa ng mga time dahil wala oh, dahil before Oh, China challenge lang before yung ano yung class 1, 1200 plus lang ginastos ko. Mm. Ngayon, napakamahal na ng lisensya. Kasi ngayon ang nangyari sa Humboldt na. Yeah. Ang sunod-sunod na accident sa Canada. Para ngayon, umaba na naman yata yung uh, in, ano, in class nila. Dahil dun sa nangyari sa Winnipeg ba yun? Hmm. Yung bus. Bus at saka. Ah, yeah, yeah. Yung ano, sa Carberry. Mm -hmm. Na bumangga sa bus at saka truck. Parang tata. Na, ahabaan Ganito kasi yun. Pero hindi, uh, hindi siya... Wala sa school ang problema. Nandun Nasa driver. driver. Kasi pag ang driver, kahit pasabihin mong napakagandang school, pinasukan mo, kahit pasabihin mong two, two months ka nag-aral dyan sa tracking school, oh. pag ang driver, siya na lang mag-isa mismo sa loob ng truck. Yung decision-making skill niya, mali-mali. Hindi mo naman pwedeng sisihan ng school. Oh, galing ako sa school na ito, ganito, ganyan. Nasa driver yun. Kahit gaano pa katagal yung training mo, pero... Kung pagdating sa highway, ikaw na lang mag-isa at hindi mo na ina-apply yung mga natutunan mo sa school. Wala rin. Walang saysay. Sa English pa, nothing makes sense.
Bon, bah, tu sois peur. Comment ça, open deck? Ah, ça, non, tout seulement. Et que ça, 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 Tibla ka ng kape, toothbrush ka, pagkakaya man agahan, biyahe ka na. Diba? Hindi, wala, walang amo sa yung mag-ano na, ganito, ganito ang plano natin ngayong araw. Dahil makaganito ka ng sales, dahil mamit mo yung ganito ganyan, ako, oh! Yeah, yan ang magagalit ba? Hindi naman inaano yung ibang gano'n na itong trabaho, pero umaga, inap na ako doon, tapos na ako. Yun yung, yung ano guys, pag nagustuhan nyo yung lifestyle ng tracking. At in-adapt nyo yung lifestyle ng tracking na ganito talaga ang tracking. Wala kang boss dito. Pag binig binigyan ka ng load, bahala ka na, okay? Bahala ka na. Saan ka matulog, saan ka kakain, saan ka mag-wash room, bahala ka na. Pahabayaan ka na, basta i-deliver mo yung load time. On time. Kung ano yung schedule na specific na time na kailangan nandung ka o yung araw. Wala na siyang pakilam sa'yo na kukulitin ka. Oy, bakit ka dyan natutulog? Wala. Oy, ba't sobra-sobra uh, ang break mo? Diba? <laughs> Dito, merong anytime. Gusto mo mag matulog, tulog ka. Basta pasok sa dun sa time limit ng yeah. delivery mo. Kahit na mag-drive ka, ka lang ng 4 hours, yeah. tulog ka na kung tinatamad ka. So, yun ang kagandahan. Yung nang sabi ko sa inyo, ito yung pinakamagandang window ng opisina, itong truck. Kasi iba-ibang scenery yung nakikita ninyo pag nandyan na kayo sa manobela. Ikaw na yung kapitan, ikaw na yung piloto, ikaw magmamando talang lahat-lahat sa iyo na. Ikaw magdi-design lahat. Kaya, masaya ako at nagustuhan niya yung tracking. Yeah, I love it. I love it. See? Yeah, I love it. I love it. See? I love it. <laughs> so, Prem, may shoutout ka? Kasi naglulobat na siya eh. Uh, shoutout sa mga taga Victory Liner dyan, Kubo Base. Ang uh, master namin dati noon is si Sir uh, Musni, Sir Pilingon, Sir... Hanggang ngayon, nandun pa sila? Wala na siguro. Iba na master dun eh. Kubo Base. Tapos yung mga taga Saudi Airlines dyan, catering department, yeah, Riyadh mara Base. Marami tayong mga taga Saudi Airlines. Uh, 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 shout out sa inyo dyan. Ingat-ingat uh, lang kayo dyan. Tapos, Family mo? Sa asawa kong mahal, Eloisa. I love you. Hello, Madam Eloisa. Um, sa... Kasama na kaming kumain <laughs> ng iyong mister ngayon. <laughs> sa dalawang anak ko, Lawrence and Cheska, pakabait kayo ha. Talagaan niyo si mami. Oy, shout out nga pala kay tatay. Yung tatay mo, ano? Uh, Emiliano. Yeah, tatay. Junior, Tatay Junior. Tatay Junior, kasama ko ng inyong... Yan, ako, matutuwa ah. yan. Matutuwa yan. <laughs> For the first time. Yung pinapanood na yan. Yeah. Kasama na kaming kumain ha, sa isang lamisa ngayon. Magkasama na kami. So guys, dagang salamat. Lobat na siya. Hmm. So ito yung pagkakataon, ito yung time na nagkita kami ni Edison na taga Medicine Hat Alberta. So sana na-inspired kayo doon sa kanyang story from uh, bus driver sa Pilipinas. Nag... Uh, Catering sa Saudi Arabia, pagdating dito, LMO, Labor Market Opinion. Opinion. Parang working visa, right? Mm. Parang Elmia. And then, nag-7-11 like uh, manager sa Medicinat ngayon. Isa ng professional. Piloto. Isa ng piloto. <laughs> truck driver. Isa na siyang Pinoy. Pinoy trucker. Pinoy trucker. Yeah, kasi ako, tayo, tayo lahat. Kaya Pinoy trucker, lahat yan eh. Gender na yan eh. Hindi na pwedeng... Pinoy Marco. Oh, Pinoy Marco. Pinoy, Pinoy Tracker. Tracker. Lahat. Yung mga kasama natin mga Pil Pilipino oh. dyan. Mga Pinoy Shout Tracker. Shoutout sa World of Trucks dyan. Yeah. Shoutout sa mga Pilipino, sa mga nanonood ngayon dyan. Pag-amping mo permit, keep safe and keep on... Trucking. Keep on trucking. <laughs>